హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ జగన్మోహన్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ విఐపి ఫాస్ట్ అప్డేట్స్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఏదైతే స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ లో భాగంగా ఇప్పటి వరకు ఒక ఫైవ్ క్లాసెస్ అయితే కంప్లీట్ చేసుకోవడం జరిగింది దాంతో పాటుగా ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్ ఏదైతే ఉందో ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్ లో ఒక పదకొండు క్లాసులు అలాగే కనుక చూసుకుంటే ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్ లో వచ్చేసి మనం ఒక పదకొండు క్లాసెస్ అయితే మనం కంప్లీట్ చేసుకోవడం జరిగింది సో క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే ఇంకా ఈ క్లాసెస్ కంప్లీట్ చేసుకోలేదో వాటికి సంబంధించిన లింక్స్ అనేవి నేను డిస్క్రిప్షన్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను మీరు ఆ లింక్స్ అనేవి క్లిక్ చేసి ఆ క్లాసెస్ అనేవి కంప్లీట్ చేసుకోండి లేదు అనుకుంటే మన ఛానల్ కి సంబంధించిన ప్లే లిస్ట్ ఏదైతే ఉందో ప్లే లిస్ట్ లో స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్ అలాగే ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్ అనే ప్లే లిస్ట్ అయితే ఉంటాయి ఈ ప్లే లిస్ట్ ద్వారా కూడా మీరు పర్టికులర్ క్లాసెస్ కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు ఇంకొచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే మన ఛానల్ ని కొత్తగా చూస్తున్న క్యాండిడేట్స్ ఎవరైనా ఉంటే మన ఛానల్ కి సంబంధించిన ప్లే లిస్ట్ అనేది ఒకసారి చెక్ చేయండి మేము చేసే వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఓకేనా మన ఛానల్ లో ఓన్లీ జాబ్ నోటిఫికేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ కాదండి ఓవరాల్ ఈ క్లాసెస్ కాదండి ఓవరాల్ గా జాబ్ నోటిఫికేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో అన్ని జాబ్ నోటిఫికేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అప్ టు డేట్ మనం ఇక్కడ ఏంటంటే అప్డేట్ చేయడం జరుగుతుంది దాంతో పాటుగా మన ఛానల్ కి సంబంధించిన వాట్సాప్ అలాగే టెలిగ్రామ్ గ్రూప్స్ అనేవి క్రియేట్ చేయడం జరిగింది ఇంకా ఎవరైతే క్యాండిడేట్స్ ఈ పర్టికులర్ గ్రూప్స్ లో జాయిన్ అవ్వలేదో వాటికి సంబంధించిన లింక్స్ అనేవి నేను డిస్క్రిప్షన్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను మీరు ఆ లింక్స్ క్లిక్ చేసి గ్రూప్స్ లో జాయిన్ అవ్వండి ఓవరాల్ గా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఏదైతే ఉందో టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో జాయిన్ అయిన వాళ్ళు ఏంటంటే ఓవరాల్ గా మనం ఏవైతే క్లాసెస్ చెప్పుకుంటున్నాం వాటికి సంబంధించిన పీడిఎఫ్ నోట్స్ అనేది అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది మీరు టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో జాయిన్ అయితే మీరు ఏంటంటే పీడిఎఫ్ నోట్స్ అనేది డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు సో ఏదైతే వాట్సాప్ గ్రూప్ ఉందో వాట్సాప్ గ్రూప్ లో మనం ఏంటంటే ఏవైనా జాబ్ రిలేటెడ్ క్యూరీస్ అవ్వచ్చు లేదా ఈ పర్టికులర్ క్లాసెస్ కి సంబంధించి ఏమైనా డౌట్స్ అవ్వచ్చు సో అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమైనా మీకు కావాలంటే మీరు వచ్చేసి మన వాట్సాప్ గ్రూప్ ఏదైతే ఉంది వాట్సాప్ గ్రూప్ లో రైజ్ చేస్తే మనం దానికి సంబంధించి ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది అక్కడ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఇంకొక వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే ఏదైతే స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ ఫిఫ్త్ పార్ట్ ఏదైతే ఉంది ఫిఫ్త్ పార్ట్ లో మనం ఏంటంటే ఏదైతే పర్టికులర్ గా కాంపోజిట్ బార్ అనాలిసిస్ తర్వాత కనుక చూసుకుంటే థర్మల్ స్ట్రెసెస్ ఏవైతున్నాయి థర్మల్ స్ట్రెసెస్ కూడా మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది ఇప్పుడు వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే ఎలాస్టిక్ కాన్స్టెంట్స్ ఏవైతున్నాయి ఎలాస్టిక్ కాన్స్టెంట్స్ కోసం మనం చెప్పుకుందాం ఏదైతే సిక్స్త్ పార్ట్ ఉందో సిక్స్త్ పార్ట్ లో వచ్చేసి ఎలాస్టిక్ కాన్స్టెంట్స్ ఏవైతున్నాయి ఎలాస్టిక్ కాన్స్టెంట్స్ కోసం మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఓకేనా సో అసలు ఎలాస్టిక్ కాన్స్టెంట్స్ అంటే ఏంటి నార్మల్ గా మనం ఏదైతే హూక్స్ ల ప్రకారం ఏదైతే విత్ ఇన్ ఎలాస్టిక్ లిమిట్ మనకి ఏంటంటే కొన్ని ఈక్వేషన్స్ ఏవైతే ఫామ్ చేసినాం అంటే విత్ ఇన్ ఎలాస్టిక్ లిమిట్ వరకు మాత్రమే ఈక్వేషన్స్ అని ఇప్పుడు ఏవైతే మనం చెప్పుకుంటున్నామో ఈ ఈక్వేషన్స్ అన్ని మనకి ఏంటంటే డెరైవ్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఓకేనా విత్ ఇన్ ఎలాస్టిక్ లిమిట్ సో ఆ పర్టికులర్ ఈక్వేషన్స్ ఏవైతే లేదా పర్టికులర్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం ఏమంటామంటే ఎలాస్టిక్ కాన్స్టెంట్స్ అంటామన్నమాట ఓకేనా మనం వచ్చేసి ఆల్రెడీ ఓవరాల్ గా ఒక ఎనిమిది ఈక్వేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎనిమిది ఈక్వేషన్స్ మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేసుకుంటామండి సో అది వచ్చేసి నేను స్టెప్ బై స్టెప్ ఒక్కొక్కటి ఏంటంటే నేను మీకు చూపిస్తాను ఒకటి వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే లాటరల్ స్ట్రైన్ అండి ఓకేనా లాటరల్ స్ట్రైన్ ఓకే రెండోది వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రైన్ లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రైన్ ఓకేనా మూడోది కనుక చూసుకుంటే పాయిజన్స్ రేషియో ఓకే పాయిజన్స్ రేషియో నాలుగోది కనుక చూసుకుంటే వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రైన్ వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రైన్ ఓకేనా ఐదోది కనుక చూసుకుంటే మనకు వచ్చేసి బల్క్ మాడ్యులస్ అండి ఓకేనా బల్క్ మాడ్యులస్ ఆరోది కనుక చూసుకుంటే మనకు వచ్చేసి రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఎంక్స్ మాడ్యులస్ ఈ అండ్ బల్క్ మాడ్యులస్ కే ఈ రెండింటికి సంబంధించి ఒక రిలేషన్షిప్ అనేది ఉంటుందండి అది మనం చూద్దాం నెక్స్ట్ కనుక చూసుకుంటే సెవెంత్ కనుక చూసుకుంటే మనకు వచ్చేసి ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ కాంప్లిమెంటరీ షియర్ స్ట్రెసెస్ అండి ఓకేనా ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ complementary complementary shear stresses right shear stresses eighth the ganaka chusukunta manaku vachesi relationship between angst modulus e and modulus of rigidity modulus of rigidity c or g edaithe ee particular indication evaithe ichukunnamo ee rendittiki sambandhinchina relationship ane ee vidhanga untundi aa particular eight elastic constants evaithe unnai vaati kosam manam ee class lo discuss cheyadam jarugutundi ippudu vachesi evaithe first naalugu evaithe unnai first naalugu kosam manam already discuss cheyadam jarigindi kadandi okay na lateral strain ante enti sorry first aidi evaithe unnai aidi itlu kosam manam discuss
intensity of pressure okay na increase in pressure to the volumetric strain okay na dani kosam manam discuss cheyadam jarigindi evaithe ee five elastic constants evaithona veetu kosam manam already discuss cheskodam jarigindi mana ippudu veetu kosam discussion anedi pettukovalsina pan led endukante so whatever it is manam edaithe mundu classes lo cheptunnamo ade discussion untundendi so andavalla entante manam ee five evaithona veetu kosam manam discuss cheyasara pan ledu veetu kosam manam poorthiga discuss cheskodam jarigindi previous classes lo in case evaraina candidates ee five evaithona veetu kosam meer vinalekapothe previous class lo manaku endandi vedi इनफर्मेशन अंत उ क्लास कंप्लीट एलास्टिक फाइव एलास्टिक कंप्लीट ओके चूस वालूमेट्रिक स्ट्रेन एलूमेट्रिक स्ट्रेन मन मूड सूमेट्रिक स्ट्रेन अभी मन चुदा ओके चूस ओवराल वालूमेट्रिक स्ट्रेन अव रिशनशिप बिटवी एंक्स मॉड्यूल अंड बल्क मॉड्यूल अव तरह प्रिंसपल स्ट्रेस नक्स्ट चूस एंक्स मॉड्यूल की मॉड्यूल आफ रिजिडी के रिशन अव ओवराल वीटनी की डेरीवेशन उ बट मन की डेरीवेशन तो इबंध लेकिन मन की डेरीवेशन यूज ले सो ने डायरेक्ट का वैज्ञानिक दिन संबंधी टोटल ईक्वेशन एक्वेशन अच्छा ओके ईक्वेशन अभी नीत प्रोवैड्जा ओके मन को डेरीवेशन एट इन ले बट कोई को मैं डेरीवेशन एप्तना कोई चपेटे कोई कोई की डेरीवेशन एप्तना बेसीक डेरीवेशन अभी ओके बेसीक पर्ट्युर् दाखिल संबंधी बेसीक का अभी सो आ बेसीक का डिपेंड उबी मन वीट की डेरीवेशन अभी चुका पन मन के एग्जामे पाइंट आफ व्यू डेरीवेशन तो मन की संबंध लेदी ओके जस्ट मन की ईक्वेशन रावाली बट मुझे डेरीवेशन एपाले टोटलर क्लास वालूमेट्रिक स्ट्रेन मन के रेक्टांगुलर सैक्न अव तरह राडे सर्क्युर् राडो वो रेट की संबंधी वालूमेट्रिक स्ट्रेन ईक्वेशन अनेक उ मन इक चुदा ओके इकोचे कूस वालूमेट्रिक स्ट्रेन फर् रेक्टांगुलर सैक्न ओके रेक्टांगुलर सैक्न लोड अप्लाइड इन द डरे आफ इट इन द डरक्षन इन द डर आफ् इट्स लेंथ ओके रेक्टांगुलर सैक्न आ रेक्टांगुलर सैक्न यांत डन लेंथ डैरे आईरे लोड अप्लाई दाने वालूमेट्रिक स्ट्रेन ईक्वेशन अनेंगे अभी मन चुदा ओके इपड़े कूस पर्ट्युर् रेक्टांगुलर सैक्न अभी ओके रेक्टांगुलर सैक्न थ्री डैमेनल व्यू ना चूपान ओके पर्ट्युर् रेक्टांगुलर सैक्न दी मन विधाई रईट इपूत रेक्टांगुलर सैक्न दीन वे मैं एमें ओके लेंथ नैक्स्ट कूस डेपी ओके अदे कदम मन इंडकेट जरूर एद पर्ट्युर् रेक्टांगुलर सैक्न दाने से लेंथ विटी तरह कूस डेपन मन इंडकेट जरूरत ओके सो मन थ्री डैमेनल का बटी ओके इनर पार्ट को मन कंसडर से रईट इपड़े मन को रेक्टांगुलर सैक्न अद्वे थ्री डैमेनल सैक्न इपूत यह पर्ट्युर् दीन वे मन लेंथी रईट इपूत यह पर्ट्युर् डेन ए दी मन विटी रईट ए पर्ट्युर् डेन दीन वे मन डेपी रईट मन एक्टे पर्ट्युर् रेक्टांगुलर सैक्न दाने इंडकेट जरूरत इपड़े मन की एवं फोर्स सारी एड लोड मन अल्लाई अल्लाई मन की क्वेश्चन दीन मन डेरव लोड अने दिन लेंथ आ डरे लोड अप्लाई अला अप्लाई आ रेक्टांगुलर सैक्न या वालूमेट्रिक स्ट्रेन अभी मन मन डिस्कस पर्ट्युर् डर ओके इनीषियल लांगिट्यूडल अलग 
అంటే లాటరల్ స్ట్రెయిన్స్ ఏవైతే చెప్పుకున్నామో వాటి ప్రకారం రైట్ ఇప్పుడు వచ్చేసి ఏదైతే ఈ పర్టికులర్ ఈక్వేషన్ ఓవరాల్ గా దీనికి సంబంధించి పూర్తి డెరివేషన్ కనుక మనం చేస్తే ఓకేనా ఓవరాల్ గా ఈ డైరెక్షన్ లో మనం లోడ్స్ తీసుకున్నాము ఓవరాల్ గా దానికి సంబంధించిన పూర్తి డెరివేషన్ మనం చేస్తే మనకు వచ్చేసి ఒక పర్టికులర్ ఈక్వేషన్ అనేది రావడం జరుగుతుందండి ఏదైతే వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్ ఫర్ రెక్టాంగులర్ సెక్షన్ ద లోడ్ అప్లైడ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఇట్స్ లెంత్ అది మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాలండి ఓకేనా దాని లెంత్ గుండా మాత్రమే మనం లోడ్ అప్లై చేస్తున్నాం ఓకేనా దాని లెంత్ డైరెక్షన్ ఏదైతే ఉందో ఆ డైరెక్షన్ గుండా మాత్రమే మనం లోడ్ అప్లై చేస్తున్నాం దానికి సంబంధించి ఈక్వేషన్ కనుక చూసుకుంటే మనకు వచ్చేసి డెల్టా ఎల్ బై ఎల్ అంటే చేంజ్ ఇన్ లెంత్ టు ద ఒరిజినల్ లెంత్ ఇంటూ వన్ మైనస్ టూ మ్యూ ఓకే ఇక్కడ మ్యూ అంటే ఏంటంటే మనకు ఆల్రెడీ తెలుసండి పాయిజన్స్ రేషియో ఏదైతే ఉందో పాయిజన్స్ రేషియో అండి ఓకేనా సో చేంజ్ ఇన్ లెంత్ టు ద ఒరిజినల్ లెంత్ ఇంటూ వన్ మైనస్ టూ మ్యూ దీనికి సంబంధించి ఇప్పుడు పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఏ విధంగా ఇస్తాడంటే మనకు వచ్చేసి ఏదైతే ఈ పర్టికులర్ ఈ పర్టికులర్ సెక్షన్ ఏదైతే దీనికి వచ్చేసి చేంజ్ ఇన్ లెంత్ ఇచ్చేస్తాడండి దాని ఒరిజినల్ లెంత్ కూడా ఇచ్చేస్తాడండి రైట్ తర్వాత వచ్చేసి ఇప్పుడు మ్యూ అనేది వాడు ఇచ్చేస్తే మాక్సిమం ప్రాబ్లమెటిక్స్ లో ఇచ్చేస్తాడండి ఓకేనా మనకి ఏదైతే ప్రాబ్లమ్ ఇచ్చాడో ప్రాబ్లమ్ లో మనకి ఏంటంటే మ్యూ అనేది ఇచ్చేయడం జరుగుతుంది ఇన్ కేసు ఇవ్వకపోతే వాడు ఏమేమి ఇస్తాడంటే లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రెయిన్ లాటరల్ స్ట్రెయిన్స్ వాల్యూస్ ఇస్తాడండి దాన్ని బట్టి మనం మ్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చా ఎందుకు అంటే మ్యూ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ లాటరల్ స్ట్రెయిన్ టు ద లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రెయిన్ మనం మ్యూ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామండి మ్యూ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఓవరాల్ గా ఈక్వేషన్స్ అన్ని తెచ్చి ఈ పర్టికులర్ ఈక్వేషన్ లో వేస్తే ఓవరాల్ గా వాల్యూస్ అన్ని తెచ్చి పర్టికులర్ ఈక్వేషన్ వేస్తే మనకు వచ్చేసి చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ ఓకేనా వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్ అనేది మనకి రావడం జరుగుతుంది అండి ఓకేనా ఒక పర్టికులర్ రెక్టాంగులర్ సెక్షన్ దాని లెంత్ డైరెక్షన్ లో మనం లోడ్ అప్లై చేస్తే దాని యొక్క వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్ ఏదైతే ఉందో ఆ వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్ ఈక్వేషన్ అనేది సారీ ఆ వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్ వాల్యూ అనేది మనకు రావడం జరుగుతుంది వాడు ఏవైతే వాల్యూస్ ఇచ్చాడో ఆ వాల్యూస్ ఇలా తెచ్చి మనం ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు ఆ ఈక్వేషన్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఓకేనా చేంజ్ ఇన్ లెంత్ టు ద ఒరిజినల్ లెంత్ ఇన్ టు వన్ మైనస్ టూ మ్యూ ఓకేనా ఈ విధంగా మనకి ఏదైతే పర్టికులర్ వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్ ఫర్ రెక్టాంగులర్ సెక్షన్ లోడ్ అప్లైడ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఇట్స్ లెంత్ ఓకేనా దాని లెంత్ కూడా మనం లోడ్ అప్లై చేస్తుంటే దానికి ఏంటంటే ఈక్వేషన్ అనేది మనం ఈ విధంగా చెప్పడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇదే రెక్టాంగులర్ సెక్షన్ ఏంటంటే దానికి ఏంటంటే మ్యూచువల్లీ పర్పెండిక్యులర్ గా లోడ్స్ అనేవి అప్లై అవుతున్నాయి అంటే ఒక పర్టికులర్ క్యూబాయిడ్ ఏదైతే ఉందో క్యూబాయిడ్ అనేది తీసుకో ఇక్కడ లెంత్ కాదండి మనకు వచ్చేసి ఇప్పుడు మ్యూచువల్లీ పర్పెండిక్యులర్ గా లోడ్స్ అనేవి అప్లై అవడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఏదైతే ఒక పర్టికులర్ సెక్షన్ ఏదైతే ఉందో దానికి వచ్చేసి మనకి మ్యూచువల్లీ పర్పెండిక్యులర్ గా లోడ్స్ అనేవి అప్లై అవుతున్నాయి అంటే ఏదైతే ఒక పర్టికులర్ క్యూబాయిడ్ ఏదైతే ఉందో క్యూబాయిడ్ అనేది మనం తీసుకుందామండి ఓకేనా ఈ విధంగా క్యూబాయిడ్ మనకి ఏదైతే రెక్టాంగిల్ ని త్రీ డైమెన్షన్ లో చూసుకుంటే మనం క్యూబాయిడ్ అంటామండి ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ క్యూబాయిడ్ ఉందో ఈ క్యూబాయిడ్ కి ఏంటంటే మనకి మ్యూచువల్లీ మనకి ఏంటంటే మ్యూచువల్లీ పర్పెండి లోడ్స్ అనేవి అప్లై అవడం జరుగుతుంది అంటే ఈ విధంగా ఒక లోడ్ అనేది అప్లై అవుతుంది జెడ్ డైరెక్షన్ లో అలాగే ఏదైతే ఈ పర్టికులర్ ఎక్స్ డైరెక్షన్ సారీ వై డైరెక్షన్ లో ఏదైతే ఈ పర్టికులర్ ఎక్స్ డైరెక్షన్ ఇక్కడ ఒక లోడ్ అనేది యాక్ట్ అవడం జరుగుతుంది అలాగే ఈ ఎక్స్ డైరెక్షన్ ఈ జెడ్ ఈ జెడ్ డైరెక్షన్ ఏదైతే ఉందో ఈ పర్టికులర్ డైరెక్షన్ లో మనకి ఏంటంటే ఒక లోడ్ అనేది అప్లై అవడం జరుగుతుంది అంటే ఈ మూడు మ్యూచువల్లీ పర్పెండిక్యులర్ గా అప్లై అవుతున్న లోడ్స్ సో ఇప్పుడు వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్ ఫర్ రెక్టాంగులర్ సెక్షన్ లోడ్ అప్లైడ్ మ్యూచువల్లీ పర్పెండిక్యులర్ టు ద సెక్షన్ ఓకేనా మ్యూచువల్లీ పర్పెండిక్యులర్ టు ద సెక్షన్ ఓకేనా ఏదైతే సెక్షన్ ఉందో సెక్షన్ కి ఏంటంటే లోడ్స్ అనేవి మ్యూచువల్లీ పర్పెండిక్యులర్ గా అప్లై అవడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఓవరాల్ గా ఏదైతే ఈ పర్టికులర్ సెక్షన్ కి ఈ విధంగా మ్యూచువల్లీ పర్పెండిక్యులర్ గా మనకి లోడ్స్ అనేవి యాక్ట్ అయితే ఈ పర్టికులర్ దీన్ని మనం ఏ విధంగా తీసుకుంటాము దీనికి వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్ అనేది ఏ విధంగా తీసుకుంటాం మనకి వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్ అంటే ఏంటంటే చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ టు ద ఒరిజినల్ వాల్యూమ్ రైట్ ఇప్పుడు వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే దీనికి ఈక్వేషన్ ఏంటంటే వన్ బై ఈ అంటే వన్ బై ఎక్స్ మాడ్యులస్ ఇంటూ సిగ్మా ఎక్స్ ప్లస్ సిగ్మా వై ప్లస్ సిగ్మా జెడ్ ఇక్కడ సిగ్మా ఎక్స్ ప్లస్ సిగ్మా వై ప్లస్ సిగ్మా జెడ్ అంటే మనం లోడ్ అప్లై చేయడం వల్ల స్ట్రెస్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఈ ఎక్స్ డైరెక్షన్ లో అప్లై చేసే స్ట్రెస్ ఈ లోడ్ అప్లై చేయడం వల్
मन की एक्त वाल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अभी राव जरूर ओके वन मैन एक्स मॉड्यूल इंटू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वै प्लस सिग्मा जेड इंटू वन मैन टू म्यू ओके मन ए पर्ट्युर्क्वे अक्वे आ वालूस अने मन को वाल्यूमेट्रिक स्ट्रेन फर् रेक्टांगुर् सैक्न लोड्स अप्लाइड म्यूचुअली पर्पंडक्युर्व द सैक्न इंदा मुझे चुपक मन एंटे इन द डर आफ् देंथ मन की चूस एवं मूड डैरक्षन एवतना ओके एक्स डैरे वै डैरे जेड डैरे त्री डैरे मन के लोड्स अने अप्लाई चेयर जरूरत नैक्स्ट नैक्स्ट कूस मन को वाल्यूमेट्रिक स्ट्रेन फर् सर्क्युर् राडी ओके सर्क्युर् राडो सर्क्युर् राड के वाल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अनें वाल्यूमेट्रिक स्ट्रेन फर् सर्क्युर् राड रईट सर्क्युर् राड ए सर्क्युर् राड उ दीन से वाल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अभी रईट इपड़े कूस सर्क्युर् राड अंत मन थ्री डैमेंशनल पन लेदी बट नीन थ्री डैमेंशनल फस्ट आफ् आल इंडकेटा एक्त पर्ट्युर् राडे दीन के मैं वाल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मन कंसडर से जरूरत बट मन के अनासीस्ट अने थ्री डैमेंशनल मन के अनासी राबी मन दी टू डैमेंशनल राड कम अटे टू डैमेंशनल राड अंत मन के रावी जस्ट मन के पर्ट्युर् सैक्न राडेट दीन लेंथ लेंथ अने की इंक्रीज आव जो अंत कदमी लेंथ इंक्रीज अ दा तो दीन ओक डयामीटर एक्तो डयामीटर तग्पो जरूर आलरे मन दी संबंधी पूर्ति डिस्कशन मन प्रीविय क्लास जरिए ओके सो एक्त ओवराल दी डयामीटर एक्तो दी डयामीटर वे मन की डी अभी रईट ए पर्ट्युर् डयामीटर हो दीन ओक डयामीटर वे मन की डी अं ओके नैक्स्ट दीन ओक लेंतो दीन लेंत मन की एल अइट इपड़े पर्ट्युर् डयामीटर होदे मन की स्मा डी अंत पर्ट्युर् लेंतो डिफॉर्मेशन जो कदमी मन की एक्त पर्ट्युर् लांगिट्यूडियन लोड मैं अप्लाईस्टा लांगिट्यूडियन लोड अप्लाईस्टे मन को लाटरल डिफॉर्मेशन अभी मन की जो अंत मन की मन मुझे चुप जरिए कदमी ओके लाटरल डिफॉर्मेशन अंटे लांगिट्यूडियल डिफॉर्मेस मन की विधा लोड अप्लाई वाल मन की एक्त दाखी एक्त अस्ट लोड की म्यूचुअली पर्पंडक्युर् डैरे मन के इंको स्ट्रेन अने जो आ स्ट्रेन ने मन लाटरल स्ट्रेन अट्ठा जरिए सो इपड़े दीन ओक डयामीटर अने तक मन पर्ट्युर् लोड अप्लाई चयन वाल डयामीटर अने तक लेंथ अने इंक्रीज अके सो ए पर्ट्युर् डयामीटर दीमन रास्कोवी डेलटा डी डी मैनस डेलटा डी अंत क्या पर्ट्युर् डेलटा डी ओवराल डयामीटर संथिंग डेलटा डी अने मन की तग्दी सो टोटल डयामीटर ना डेलटा डी तीस मन की पर्ट्युर् डयामीटर अंत मन की तेज सो इपे ओवराल पर्ट्युर् बार ए दीन ओक्त मन एम चुकी एल प्लस डेलटा एल अच्छा एनक इक प्लस इक मैनस वाड़ा इक इंक्रीज अब मन प्लस वाड़ा चेना डेलटा एल अने लेंथ इंक्रीज अंदे सो उन्त डेलटा एल अने इंक्रीज अब प्लस वाड़ा उन्ना डयामीटर की डेलटा डी अने डयामीटर तग्पोई का इक मैनस अने वाड़ा जरूरत रईट इपूदे पर्ट्युर् पर्ट्युर्दे सर्क्युर् राडो सर्क्युर् राड डिफॉर्मेशन चूसक एपसीलान वाल्यूमेट्रिक अंत एपसीलान अंत स्ट्रेन मन से वाल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का मन से वाल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज ईक्वल टू मन को कूसक डेलटा एल टू दल मैनस् टू इंटू डेलटा डी टू दी ओके दी असल लिटरल मीनिंग एंटे 
change in length to the original length alage change in diameter to the original diameter idi baane undi overall ga deeniki samanchina literal meaning ganaka chusukunte manaku vachesi edaithe change in length edaithundo change in length maniki positive quantity endukante manaku vachesi akada increase avutundi kabatti maniki positive quantity ikkada edaithe diameter undo diameter vachesi maniki decrease avutundi kabatti manaku vachesi ganaka chusukunte idu vachesi negative quantity danito paata ga ikkada vachesi maniki rendu deformations ane jarugutunayi ante length edaithundo length anedi increase avadam jarugutundi idu oka deformation అలాగే ఏదైతే డయామీటర్ ఉందో డయామీటర్ అనేది డిక్రీస్ అవడం జరుగుతుంది అదొక డిఫార్మేషన్ డయామీటర్ డిక్రీస్ అవుతుంది యాక్సిల్ డిఫార్మేషన్ లేదా లేటరల్ డిఫార్మేషన్ లెంత్ ఏదైతే ఉందో లెంత్ అనేది ఇంక్రీస్ అవడం జరుగుతుంది అది వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే లాంగిట్యూడినల్ డిఫార్మేషన్ రైట్ ఈ విధంగా మనకి ఏంటంటే ఈక్వేషన్ ని ఫామ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు వచ్చేసి ఏదైతే ఈ పర్టిక్యులర్ ఈక్వేషన్ లో మనకు వచ్చేసి రెండు డిఫార్మేషన్స్ ఉన్నాయి అది మీకు కూడా తెలిసింది ఒకటి వచ్చేసి లాంగిట్యూడినల్ డిఫార్మేషన్ అది వచ్చేసి లెంత్ యొక్క స్ట్రెయిన్ అండి ఓకేనా చేంజ్ ఇన్ లెంత్ టు ద ఒరిజినల్ లెంత్ అంటే లెంత్ యొక్క స్ట్రెయిన్ ఇది సో చేంజ్ ఇన్ డయామీటర్ టు ద ఒరిజినల్ డయామీటర్ ఇది వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే డయామీటర్ యొక్క స్ట్రెయిన్ అండి ఓకేనా మనకు వచ్చేసి ఏదైతే వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్ ఫర్ సర్కులర్ రాడ్ ఏదైతే ఉందో దానికి వచ్చేసి మనకి వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్ ఈక్వేషన్ కనుక చూసుకుంటే అది దేన్ దేనికి మధ్య రిలేషన్షిప్ ఉంది అంటే మనకు వచ్చేసి లేటరల్ స్ట్రెయిన్ సారీ లెంత్ యొక్క స్ట్రెయిన్ స్ట్రెయిన్ ఆఫ్ లెంత్ కి స్ట్రెయిన్ ఆఫ్ డయామీటర్ ఏదైతే ఉందో ఈ రెండింటికి మధ్య రిలేషన్ అనేది ఉండడం జరిగింది ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇక్కడ ఏదైతే ఈ పర్టికులర్ టూ ఏదైతే ఉందో టూ అనేది ఎందుకు వచ్చిందంటే మనకు వచ్చేసి టూ డైరెక్షన్స్ లో మనకి ఏంటంటే ఈ డైరెక్షన్ లో మనకు వచ్చేసి డయామీటర్ డిక్రీస్ అవుతుంది ఈ పర్టికులర్ డయామీటర్ బై ఈ పర్టికులర్ డైరెక్షన్ లో మనకు వచ్చేసి డయామీటర్ అనేది డిక్రీస్ అవుతుంది సో రెండు వైపు లో మనకు వచ్చేసి డయామీటర్ అనేది డిక్రీస్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ మనం టూ అనేది ఇక్కడ మల్టిప్లై చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో మనకు వచ్చేసి లెంత్ ఏదైతే ఉందో మనకు వచ్చేసి ఒకే డైరెక్షన్ లో వెళ్తుంది కాబట్టి మనకు వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే లెంత్ వచ్చేసి మనం వన్ సింగిల్ టర్మ్ మాత్రమే తీసుకోవాలి జరిగింది ఓకేనా సో ఈ విధంగా మనకి ఏదైతే మనకి నార్మల్ గా ఈజీగా గుర్తు పెట్టుకోవచ్చు అండి ఏదైతే సర్క్యులర్ రాడ్ ఉందో లెంత్ పెరుగుతుంది అంటే లెంత్ పాజిటివ్ క్వాంటిటీ డయామీటర్ అనేది తగ్గుతుంది అంటే డయామీటర్ అనేది నెగిటివ్ క్వాంటిటీ అది కూడా టూ టైమ్స్ తగ్గుతుంది డయామీటర్ ఓకేనా అంతే కదండి టూ టైమ్స్ మనకి డయామీటర్ తగ్గుతుంది దాన్ని బట్టి మనం ఈక్వేషన్ అనేది ఫామ్ చేయొచ్చండి ఓకేనా లెంత్ యొక్క స్ట్రెయిన్ అంటే చేంజ్ ఇన్ లెంత్ టు ఒరిజినల్ లెంత్ ఇది పాజిటివ్ క్వాంటిటీ రైట్ డయామీటర్ అనేది నెగిటివ్ క్వాంటిటీ అంటే మైనస్ పెట్టుకుందాం ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకి టూ టైమ్స్ డయామీటర్ యొక్క స్ట్రెయిన్ అంటే చేంజ్ ఇన్ డయామీటర్ టు ద ఒరిజినల్ డయామీటర్ అలాగే మనకి టూ టైమ్స్ తగ్గుతుంది డయామీటర్ కాబట్టి టూ ఇంటూ చేంజ్ ఇన్ డయామీటర్ టు ద ఒరిజినల్ డయామీటర్ ఓకేనా ఈ విధంగా ఏదైతే పర్టికులర్ వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్ ఏదైతే ఉందో ఒక సర్క్యులర్ రాడ్ ఏదైతే ఉందో సర్క్యులర్ రాడ్ కి మనం వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్ ని ఈ విధంగా మనం డిఫైన్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఇంకా నెక్స్ట్ కనుక చూసుకుంటే మనకు వచ్చేసి ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ కాంప్లిమెంటరీ షియర్ స్ట్రెసెస్ ఓకేనా ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ కాంప్లిమెంటరీ కాంప్లిమెంటరీ షియర్ స్ట్రెసెస్ షియర్ స్ట్రెసెస్ ఓకేనా అప్పుడు ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ కాంప్లిమెంటరీ షేర్స్ అంటే కాంప్లిమెంటరీ షేర్ స్ట్రెసెస్ యొక్క ప్రిన్సిపల్ ఏంటి అది కనుక మనం చూసుకుంటే ఇప్పుడు ఒక పర్టికులర్ రెక్టాంగులర్ బ్లాక్ ఏదైతే ఒక పర్టికులర్ రెక్టాంగులర్ బ్లాక్ ని మనం తీసుకుందామండి రైట్ ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ పర్టికులర్ రెక్టాంగులర్ బ్లాక్ ఉందో దీనిపైన మనం ఏవైతే షియర్ స్ట్రెసెస్ ఉన్నాయి షియర్ స్ట్రెస్ అనేది మనం అప్లై చేద్దామండి ఏదైనా ఏదైతే ఈ ఫేస్ ఉందో మనం వచ్చేసి ఏ బిసిడి అని మనం తీసుకుందామండి ఇప్పుడు ఈ బిసి ఫేస్ ఏదైతే ఉంది బిసి ఫేస్ పైన మనం షియర్ స్ట్రెస్ అనేది అప్లై చేద్దామండి ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి బ్లాక్ పైన షియర్ స్ట్రెస్ అనేది అప్లై చేయాలంటే ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ విధంగా షియర్ స్ట్రెస్ అప్లై అవడం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ విధంగా మనం ఏంటంటే షియర్ స్ట్రెస్ అనేది అప్లై చేయాలి ఎందుకంటే బాడీని షేర్ చేయాలి ఏదైతే ఈ స్ట్రెస్ ఉందో బాడీని షేర్ చేయాలి ఓకేనా సో మనకు వచ్చేసి షియర్ స్ట్రెస్ అనేది ఈ విధంగా అప్లై చేయడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ బాడీ ఏదైతే ఉందో ఈ పర్టికులర్ బాడీని మనం ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్ లో ఉంచాలి అంటే ఓకేనా ఏదైతే ఈ పర్టికులర్ రెక్టాంగులర్ బ్లాక్ ఏదైతే ఉందో ఏ బిసిడి తో ఉన్న ఈ పర్టికులర్ రెక్టాంగులర్ బ్లాక్ ఏదైతే ఉందో ఈ పర్టికులర్ బ్లాక్ ని మనం ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్ లో ఉంచాలి అంటే మనకు వచ్చేసి ఏవైతే ఈ పర్టికులర్ ఫేసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో బిఏ అలాగే సిడి ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ఫేసెస్ లో కూడా మనకి ఏంటంటే షియర్ స్ట్రెసెస్ అనేవి ఇండ్యూస్ అవ్వాలి ఓకేనా అండ్ పర్టికులర్ గా పక్కాగా ఏవైతే షియర్ స్ట్రెసెస్ ఉన్నాయో ఆ షియర్ స్ట్రెసెస్ అనేవి ఆ ఫేసెస్ దగ్గర ఇండ్యూస్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఓకేనా అదే
ఇంటర్ ప్రిన్సిపల్ లే మనం ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ కాంప్లిమెంటరీ షియర్ స్ట్రెసెస్ అంటాము ఓకేనా ఇక్కడ మెయిన్ గా ఇక్కడ చెప్పుకోవాల్సింది ఏం లేదండి ఏదైతే ఒక పర్టికులర్ బాడీ ఏదైతే పర్టికులర్ బాడీ పైన షియర్ స్ట్రెస్ అనేది అప్లై చేసేటప్పుడు మనకు వచ్చేసి బాడీ అనేది ఈ విధంగా డిఫామ్ అవ్వడం జరుగుతుందా మనకి ఏదైతే పర్టికులర్ షియర్ స్ట్రెస్ అనేది అప్లై చేసిన తర్వాత మనకు వచ్చేసి ఏదైతే పర్టికులర్ బాడీ ఉందో మనకు వచ్చేసి పర్టికులర్ బాడీ అనేది ఈ విధంగా డిఫామేషన్ అనేది అవడం జరుగుతుంది అంతే కదండి సో ఈ విధంగా మనకి డిఫార్మేషన్ అనేది అవడం జరుగుతుంది రైట్ ఇప్పుడు వచ్చేసి ఏదైతే ఈ డిఫార్మేషన్ ఉందో ఈ డిఫార్మేషన్ కూడా మనకి జరగకుండా మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ కొన్ని స్ట్రెసెస్ అనేవి ఇండ్యూస్ అవుతాయండి ఆ స్ట్రెసెస్ కూడా మనకి ఏంటంటే షియర్ స్ట్రెసెస్ సో ఈ స్ట్రెసెస్ ఈ స్ట్రెసెస్ ఏవైతే ఈక్వల్ ఇంటెన్సిటీతో మనకి ఏంటంటే షియర్ స్ట్రెస్ అనేది ఇక్కడ ఇండ్యూస్ అవడం జరుగుతుంది సో మనకు వచ్చేసి ఆ పర్టికులర్ షియర్ స్ట్రెసెస్ అనేవి అక్కడ అప్లై ఇండ్యూస్ అవడం వల్ల మనకు వచ్చేసి ఓవరాల్ గా ఏదైతే ఈ పర్టికులర్ బ్లాక్ ఏదైతే ఉందో ఈ బ్లాక్ అనేది మనకి ఈక్వీల్ ఇబ్రియం కండిషన్ లో ఉండడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో ఆ పర్టికులర్ కండిషన్ మనం ఏంటాం ఏమంటాం అంటే ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ కాంప్లిమెంటరీ షియర్ స్ట్రెసెస్ అంటాం ఇప్పుడు వచ్చేసి ఏవైతే ఇక్కడ షియర్ స్ట్రెసెస్ అనే మనం అప్లై చేస్తున్నామో అక్కడ ఇండ్యూస్ అయ్యే షియర్ స్ట్రెస్ మనకి ఈ విధంగా క్వశ్చన్స్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయండి ఓకేనా మనం ఏవైతే షియర్ స్ట్రెసెస్ అనేవి అప్లై చేస్తున్నామో అక్కడ ఇండ్యూస్ అయ్యే షియర్ స్ట్రెసెస్ అంటే బాడీని ఈక్వల్ ఇబ్రియం కండిషన్ లో ఉంచడానికి అక్కడ ఇండ్యూస్ అయ్యే షియర్ స్ట్రెసెస్ అనేవి ఏ విధంగా ఇండ్యూస్ అవుతాయి అంటే మనకు వచ్చేసి నైన్టీ డిగ్రీస్ లో ఇండ్యూస్ అవడం జరుగుతుంది అంటే నార్మల్ గా ఏదైతే మనం ఏ విధంగా అప్లై చేస్తే ఇప్పుడు వచ్చే షియర్ స్ట్రెస్ ఏ విధంగా అప్లై చేస్తాం అనుకోండి ఒక పర్టికులర్ బాడీ పైన మనకు వచ్చేసి ఏదైతే అక్కడ ఇండ్యూస్ అయ్యే షియర్ స్ట్రెస్ అనేది మనకి ఈ విధంగా ఉండడం జరుగుతుంది నైన్టీ డిగ్రీస్ లో నార్మల్ టు ద అప్లైడ్ షియర్ స్ట్రెసెస్ ఓకేనా మనం అప్లై చేసే షియర్ స్ట్రెసెస్ కి నార్మల్ గా ఉండడం జరుగుతుంది దానితో పాటుగా ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ పర్టికులర్ ఫార్మాట్ లో మనకి మనం అప్లై చేసిన షియర్ స్ట్రెసెస్ ఇక్కడ ఇండ్యూస్ అయిన షియర్ స్ట్రెసెస్ మనకి ఏం చేస్తాయండి ఈ పర్టికులర్ బాడీ ఏదైతే ఉందో ఈ బాడీ పైన మనకు వచ్చేసి ఒక కప్పులు ఏదైతే ఉందో కప్పుల్ని ఫామ్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా కప్పులు ఏదైతే ఉందో కప్పుల్ని ఫామ్ చేయడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ వచ్చేసి ఇవి కూడా ఈక్వల్ ఇంటెన్సిటీ ఈ రెండు కూడా ఈక్వల్ ఇంటెన్సిటీ ఇలా ఈక్వల్ ఇంటెన్సిటీ ఉండేటప్పుడు మనం ఏం చెప్పుకోవడం జరిగిందండి కపుల్ అనేది ఫార్మేషన్ అవడం జరుగుతుంది ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ కాంప్లిమెంటరీ షియర్ స్ట్రెసెస్ స్టేట్స్ దట్ ఏ సెట్ ఆఫ్ షియర్ స్ట్రెసెస్ అక్రాస్ ఏ ప్లేన్ ఓకేనా ఏవైతే ఈ అక్రాస్ ఏ ప్లేన్ ఈ సెట్ ఆఫ్ షియర్ స్ట్రెసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈజ్ ఆల్వేస్ అకంపనీడ్ బై ఏ బ్యాలెన్సింగ్ షియర్ స్ట్రెసెస్ ఏవైతే బ్యాలెన్సింగ్ షియర్ స్ట్రెసెస్ ఉన్నాయి ఈ బ్యాలెన్సింగ్ షియర్ స్ట్రెసెస్ తో కలిపి మనకి ఏంటంటే ఈ పర్టికులర్ బాడీ అనేది ఇక్కడ కప్పులు అనేది ఫామ్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో మనకి ఈ విధంగా ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ కాంప్లిమెంటరీ షియర్ స్ట్రెసెస్ ఏదైతుందో దీనికోసం మనం డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే ఏదైతే రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఎంగ్స్ మాజ్యులస్ ఈ అండ్ బల్క్ మాజ్యులస్ కే ఓకేనా ఏదైతే పర్టికులర్ ఏదైతే ఎంగ్స్ మాజ్యులస్ అలాగే ఏదైతే ఈ పర్టికులర్ బల్క్ మాజ్యులస్ ఏదైతే ఉందో ఈ రెండింటికి సంబంధించి రిలేషన్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది ఓకేనా రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఎంగ్స్ మాజ్యులస్ ఈ అండ్ బల్క్ మాజ్యులస్ కే రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఎంగ్స్ మాజ్యులస్ ఈ అండ్ బల్క్ మాజ్యులస్ కే రైట్ ఈ విధంగా ఏంటంటే మనం ఓవరాల్ గా ఇక్కడ కూడా ఏం చెయ్యమండి మనకి ఏదైతే ఒక పర్టికులర్ క్యూబాయిడ్ ఏదైతే ఉంది పర్టికులర్ క్యూబాయిడ్ పైన మనం ఆల్రెడీ ముందు చెప్పుకున్న విధంగానే మ్యూచువల్లీ పర్పెండిక్యులర్ స్ట్రెసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం ఇక్కడ అప్లై చేయడం జరుగుతుందండి సో ఓవరాల్ గా ఆ స్ట్రెసెస్ అనేది మనకి అప్లై చేసిన తర్వాత ఏదైతే ఈ ఎంగ్స్ మాజ్యులస్ ఈక్వేషన్ అలాగే ఈ బల్క్ మాజ్యులస్ కే ఈక్వేషన్ ఈ రెండింటిని మనం ఏంటంటే అక్కడ ట్యాలీ చేసి ఒక పర్టికులర్ ఈక్వేషన్ అనేది మనం డిరైవ్ చేయడం జరుగుతుంది రైట్ ఆ పర్టికులర్ ఈక్వేషన్ మనం ఏమంటాం అంటే రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఎంగ్స్ మాజ్యులస్ ఈ ఆర్ మాజ్యులస్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ అండ్ బల్క్ మాజ్యులస్ కే సో దీనికి ఓవరాల్ గా ఏదైతే ఈక్వేషన్ ఉందో ఆ ఈక్వేషన్ మనం ఏ విధంగా చెప్పుకోవచ్చు అంటే క్యాపిటల్ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ ఇంటూ కే ఇంటూ వన్ మైనస్ టూ మ్యూ ఓకేనా ఈ విధంగా మనం ఏంటంటే ఈక్వేషన్ చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది దీన్ని ఇంకో ఫార్మాట్ లో కూడా మనం చెప్పవచ్చు అండి ఆ ఫార్మాట్ కనుక చూసుకుంటే ఓవరాల్ గా ఇక్కడ ఏదైతే ఈ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ కే మైనస్ సిక్స్ కే మ్యూ అవుతుంది కదండి సో ఓవరాల్ గా ఏదైతే ఈ ఈ ఉందో ఈ ప్లేస్ లోకి ఏంటంటే ఈ త్రీ కే ఏదైతే ఉందో ఈ త్రీ కే ని మనం ఇక్కడికి పంపించేద్దామండి
దీని పైన పర్టికులర్ స్ట్రెస్సెస్ సేవ్ అవుతున్న స్ట్రెస్సెస్ అనే లోడ్స్ అనే మనం అప్లై చేయడం జరుగుతుంది అప్లై చేసి ఓవరాల్ గా ఎంక్స్ మాజులర్ సి ఏదైతే దీని డెరివేషన్ ని ఏదైతే ఈ పర్టికులర్ ఏదైతే ఈ బల్క్ మాజులర్ కే ఏదైతే ఈ ఈక్వేషన్ రెండింటిని మనం జాయిన్ చేసి ఓవరాల్ గా ఏదైతే ఒక పర్టికులర్ ఈక్వేషన్ మనం తీసుకొని రావడం జరుగుతుంది అండి ఆ ఈక్వేషన్ మనకు వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ లో ఏ విధంగా అయినా అడుగుతాడండి ఓకేనా ఏదైతే ఈ పర్టికులర్ ఈక్వేషన్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఈక్వేషన్ కింద అయినా అడగొచ్చండి వాడు వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే ఈ ఈక్వేషన్ ఏదైతే ఈ ఈక్వేషన్ కింద కూడా అడగొచ్చండి ఓకేనా సో అందువల్ల మీరు ఏంటంటే రెండు ఈక్వేషన్స్ గుర్తుపెట్టుకోవడం మనకు వచ్చేసి ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ వచ్చేస్తే మనం వచ్చేసి సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఫామ్ చేసేయచ్చండి ఓకేనా సో ఇక్కడ నేను చెప్పిన విధంగా ఓకేనా ఏదైతే మల్టిప్లికేషన్ చేసి మనకు ఏదైతే సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఉందో సెకండ్ ఈక్వేషన్ మనం ఫామ్ చేసేయచ్చు ఇప్పుడు వచ్చేసి నెక్స్ట్ రిలేషన్షిప్ కనుక చూసుకుంటే రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ సారీ ఇక్కడ వచ్చేసి ఇంకొక మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మీరు ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడ వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే మనం ఓన్లీ నార్మల్ స్ట్రెస్సెస్ తో మాత్రమే మనం ఈ పర్టికులర్ ఈక్వేషన్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఈక్వేషన్ మనం డిరైవ్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా నార్మల్ స్ట్రెస్సెస్ ఏవైతే అంటే సిగ్మా ఏదైతే ఉంది సిగ్మా తో మాత్రమే మనం ఏదైతే ఈ పర్టికులర్ ఈక్వేషన్ ఉందో దీన్ని మనం డిరైవ్ చేయడం జరుగుతుంది అండి ఇటువంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ కూడా మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అడుగుతుంటాడండి ఓకేనా మనకు వచ్చేసి ఏదైతే రెండింటి యొక్క రిలేషన్షిప్ ఏదైతే దాని వచ్చేసి ఏ స్ట్రెస్సెస్ బట్టి మనం ఏంటంటే ఆ రిలేషన్ అనేది ఫామ్ చేసాము సో నార్మల్ స్ట్రెస్సెస్ లేదా షియర్ స్ట్రెస్సెస్ ఆ విధంగా మనకైతే అడుగుతాడండి ఇక్కడ నార్మల్ స్ట్రెస్సెస్ అంటే రెండు వస్తాయి ఏంటి టెన్జైల్ స్ట్రెస్ వస్తుంది కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్ వస్తుంది అది వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ అది రెండు కలిపి నార్మల్ స్ట్రెస్సెస్ మనకు వచ్చేసి ఇక్కడ షియర్ స్ట్రెస్ బట్టి మనం ఏంటంటే ఈక్వేషన్ ఫామ్ చేయట్లేదండి నార్మల్ స్ట్రెస్సెస్ ఏవైతున్నాయి నార్మల్ స్ట్రెస్సెస్ బట్టి మాత్రమే మనం ఏంటంటే ఓవరాల్ గా ఈక్వేషన్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఈక్వేషన్ మనం ఫామ్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఎంక్స్ మాడ్యులస్ ఈ అండ్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ రిజిడిటీ సి ఆర్ ఎన్ ఓకేనా సి జి ఆర్ ఎన్ మనం మూడు లెటరింగ్స్ అయితే చెప్పుకోవడం జరిగిందండి మాడ్యులస్ ఆఫ్ రిజిడిటీ ఏదైతే ఉందో మాడ్యులస్ ఆఫ్ రిజిడిటీ అంటే మనకి ఏంటంటే షియర్ స్ట్రెయిన్ టు ద సారీ షియర్ స్ట్రెస్ టు ద షియర్ స్ట్రెయిన్ ఓకేనా మాడ్యులస్ ఆఫ్ రిజిడిటీ ఇక్కడ ఎంక్స్ మాడ్యులస్ కనుక చూసుకుంటే మనకు వచ్చేసి రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎలాస్ట్రిసిటీ ఆర్ ఎంక్స్ మాడ్యులస్ ఈ అండ్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ రిజిడిటీ సి ఆర్ ఎన్ ఆర్ జి ఓకేనా ఓవరాల్ గా మనం ఈ మూడు లెటరింగ్స్ అయితే మనం ఏదైతే మాడ్యులస్ ఆఫ్ రిజిడిటీ ఉందో దానికి ఇచ్చుకోవడం జరుగుతుంది మనకు వచ్చేసి ఏదైతే ఎంక్స్ మాడ్యులస్ అంటే మనకి ఏంటంటే డైరెక్ట్ స్ట్రెస్ టు ద డైరెక్ట్ స్ట్రెయిన్ ఓకే ఇది వచ్చేసి నార్మల్ స్ట్రెస్ టు ద నార్మల్ స్ట్రెయిన్ అదే విధంగా ఏదైతే సి ఆర్ ఎన్ ఆర్ జి ఓకేనా మనకు వచ్చేసి కనుక మాడ్యులస్ ఆఫ్ రిజిడిటీ మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చండి ఇది వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే షియర్ స్ట్రెస్ టు ద షియర్ స్ట్రెయిన్ ఓకేనా టౌ బై ఫైవ్ సో ఓవరాల్ గా ఏదైతే ఈ పర్టికులర్ ఈక్వేషన్ ఉందో దీనికి ఏంటంటే ఓవరాల్ ఒక పర్టికులర్ స్క్వేర్ ఒక రెక్టాంగులర్ బ్లాక్ అవ్వచ్చు స్క్వేర్ బ్లాక్ అవ్వచ్చు వీటిని తీసుకోవడం జరుగుతుంది దీనిపైన షియర్ స్ట్రెస్సెస్ అని మనం అప్లై చేయడం జరుగుతుంది ఓవరాల్ గా ఆ డెరివేషన్ అంతా చేస్తే మనకు వచ్చేసి ఈ పర్టికులర్ ఎంక్స్ మాడ్యులస్ ఈక్వేషన్ అలాగే ఈ పర్టికులర్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ రిజిడిటీ ఏదైతే ఉందో ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ మనం ఏంటంటే ఒక పర్టికులర్ జాయినింగ్ చేసి మనం ఏంటంటే ఒక టోటల్ ఒక ఈక్వేషన్ అనేది మనం తీసుకొని రావడం జరుగుతుంది అండి అది కనుక చూసుకుంటే మనకు వచ్చేసి ఈ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టూ సి ఇన్ టు వన్ ప్లస్ మ్యూ అండి ఓకేనా ఈ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టూ సి ఇన్ టు వన్ ప్లస్ మ్యూ మనం వచ్చేసి ఇప్పుడు ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ రిజిడిటీ ఏదైతే ఉందో మాడ్యులస్ ఆఫ్ రిజిడిటీ ఫామ్ ఎట్లా మనం ఏ రాయొచ్చండి సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ బై సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ బై టూ ఇన్ టు వన్ ప్లస్ మ్యూ ఓకేనా ఈ విధంగా మనం రాయొచ్చు కదండి ఓకేనా మనకు వచ్చేసి ఏదైతే రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఎంక్స్ మాడ్యులస్ ఆర్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ అండ్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ రిజిడిటీ ఏదైతే ఆ రెండింటికి మధ్య ఈక్వేషన్ అనేది ఏ విధంగా రిలేషన్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుందంటే మనం వచ్చేసి ఈ రెండు విధాలుగా చెప్పొచ్చండి ఓకేనా సో ఎంక్స్ మాడ్యులస్ ఆర్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టూ ఇన్ టు సి ఇక్కడ సి అంటే ఏంటంటే మనకి మాడ్యులస్ ఆఫ్ రిజిడిటీ ఇన్ టు వన్ ప్లస్ మ్యూ మ్యూ అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి పాయిజన్స్ రేషియో రైట్ ఇప్పుడు వచ్చేసి దాన్ని ఏంటంటే ఈ విధంగా మనం ఏంటంటే మళ్ళీ మనం ఏంటంటే మాడిఫై చేయొచ్చు ఆ ఈక్వేషన్ ని సో ఓవరాల్ గా ఇక్కడ మనం వాడే స్ట్రెస్సెస్ ఏంటంటే మనకు
డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ రావడం జరిగింది సో ఈ విధంగా ఏవైతే ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయో ఈ వీక్ ఈక్వేషన్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా మనకు వచ్చేసి మీరు ఈక్వేషన్స్ అనేది ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చండి ఎందుకంటే మనకు వచ్చేసి ఏదైతే ఈ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఎంక్స్ మాజులస్ అండ్ బల్క్ మాజులస్ లో మనకి నార్మల్ స్ట్రెస్సెస్ తీసుకుంటాం ఆ పాయింట్స్ కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ అండి ఓకేనా నార్మల్ స్ట్రెస్సెస్ తీసుకుంటాం ఏదైతే ఈ పర్టికులర్ రిలేషన్ ఏదైతుందో ఈ పర్టికులర్ రిలేషన్ లో మనం వచ్చేసి షియర్ స్ట్రెస్సెస్ ఏవైతే షియర్ స్ట్రెస్సెస్ అనే మనం తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఈ విధంగా మనం ఏంటంటే ఈక్వేషన్స్ ని గుర్తుపెట్టుకుంటే మనకు వచ్చేసి డైరెక్ట్ గా ఫార్ములాస్ అండి ఓకేనా ఏవైతే ఈ ఈక్వేషన్స్ ఉన్న ఎలాస్టిక్ కాన్స్టెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటికి డైరెక్ట్ ఫార్ములాస్ అండి మనకు వచ్చేసి ఎగ్జామినేషన్ లో అడగడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్స్ ఏవైతే నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్స్ అనే మనం డిస్కస్ చేసుకుందామండి ఏవైతే ఈ పర్టికులర్ క్లాస్ ఉంది ఈ క్లాస్ అనేది మనం ఇక్కడతో ఆపేసుకుందాం ఓకేనా సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే ఏమైనా తప్పులు కనుక చెప్తే వాటిని కామెంట్ సెక్షన్ లో రెక్టిఫై చేయండి ఓకేనా రిమైనింగ్ వాళ్ళు ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళకి ఏంటంటే ఉపయోగపడుతుంది బట్ ఎటువంటి నెగిటివ్ కామెంట్స్ అయితే పెట్టద్దండి ఇన్ కేసు మీకు ఏమైనా డౌట్స్ కనుక ఉంటే మన వాట్సాప్ గ్రూప్ ఏదైతే వాట్సాప్ గ్రూప్ లో రైజ్ చేయండి లేదు అనుకుంటే కామెంట్ సెక్షన్ లో రైజ్ చేసినా మనం అక్కడ డిస్కషన్ అనేది పెట్టుకుందాం ఆ పర్టికులర్ డౌట్ కి సంబంధించి ఓకేనా సో బట్ ఎటువంటి నెగిటివ్ కామెంట్స్ అయితే పెట్టద్దండి నేను ఎటువంటి తప్పులు చెప్పినా ఓకేనా నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ తో అయితే నేనైతే ముందు ఉంటాను సో టిల్ దెన్ స్టేట్ యూన్ టు అవర్ ఛానల్ విఐపి ఫాస్ట్ అప్డేట్స్ దిస్ ఇస్ జగన్ మోహన్ రావు సైనింగ్ ఆ